സ്ത്രീകളിലങ്ങനുകരിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു ഹലോ ഒരു വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കുറേ പേരുടെ പോസിറ്റീവ് കമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷീജാമ അന്വേഷിച്ചു കുറേ നാളിന് ശേഷമാണ് ഷീജാമയെ കാണുന്നത് കുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു കുക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആൾ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ശേഷം വേണം വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കാൻ അപ്പം ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വീട്ടിൽ പോയപ്പോഴായിരുന്നു കുറേ വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചു കേട്ടോ അമ്മയൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെ സോണി മോനെയും കൊണ്ട് പുറത്ത് കറങ്ങാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നതല്ല നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അടൂര് പോയതിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോണി മോൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇവനെ പുറത്ത് കറങ്ങാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ എന്നും വൈകുന്നേരം പപ്പ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഇവനെ കൊണ്ടുപോകും അത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഏഴ് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പപ്പ പുറത്തിറങ്ങാൻ നിൽക്കുമ്പോഴേ പപ്പയെക്കാട്ടിലും മുന്നിൽ ഇവനാണ് വണ്ടിയിൽ ഓടി കയറുന്നത് അല്ലേ ചാ സോണി മോനെ വണ്ടിയിൽ ഓടി അവൻ അറിയാം എവിടെയാ പോവാണ് എവിടെയെന്നല്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവനെ കൊണ്ട് ഒരു കപ്പലിന് മിട്ടായെങ്കിലും മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അവൻ അറിയാം അതിന്റെ ഒരു ഇളക്കമാണ് അവൻ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുൾ ആയിട്ട് കാണുക എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കണ്ടോണ്ടിരിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോ തന്നെ ചെയ്തേക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ മെയിൻ വീഡിയോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം എന്റെ ബി ബ്ലൻഡിന്റെ ഷാംപൂം കണ്ടീഷണർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ദേ ഇതാണ് ബി ബ്ലൻഡിന്റെ ഇന്ത്യൻസ് മോയ്സ്ചർ ഷാംപൂ ആൻഡ് കണ്ടീഷണർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കീ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെ വന്നേക്കുന്നത് ജൊജോബോ ഓയിൽ ആൻഡ് വൈറ്റമിൻ ഇ ആണ് നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻ ഇ ആണ് നമ്മുടെ ഹെയറിനെ എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇച്ചിങ് സ്കിൻ ഫ്ലേക്കി സ്കിൻ അതൊക്കെ മാറ്റി നമ്മുടെ ഹെയറും സ്കിന്നും ഒക്കെ സെറ്റ് ആക്കുന്നത് ഇതിൽ ഹെയർ കളർ പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ഫോർമുല ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഹെയർ കളർ ചെയ്തവർക്ക് അടിപൊളി സാധനമാണ് ഇത് ഹെയർ കളർ പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഹെയറിനെ ഇന്റൻസ് ആയിട്ട് മോയ്സ്ചർ ചെയ്യും നറിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ജൊജോബോ ഓയിൽ നാച്ചുറൽ വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് റിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഹെയറിനെ ഭയങ്കര നാച്ചുറലി മോയ്സ് ചെയ്യും അത് കൂടെ നല്ല സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യും ഇത് ഒരു മോയ്സ്ചറൈസേഷൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ഹെയറിന് ഒരു പാളർ ലൈക്ക് ഷൈനിങ് കൂടെ തരും ഞാൻ ദേ എന്റെ വെറ്റ് ഹെയറിലേക്ക് ബി ബ്ലൻഡിന്റെ ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ആവശ്യത്തിലുള്ള ഷാംപൂ എടുക്കുക അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ഹെയറിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് റബ് ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പ് നല്ല വൃത്തിയാവും അതിനുശേഷം ഞാൻ ദേ ഷാംപൂ വാഷ് ഓഫ് ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മുടെ ബി ബ്ലൻഡിന്റെ കണ്ടീഷണർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആവശ്യത്തിന് എടുക്കുക അത് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഹെയറിന്റെ ഹാഫ് പോർഷനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി നന്നായിട്ട് കണ്ടീഷണർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം വാഷ് ഓഫ് ചെയ്ത് കളയാം ഞാൻ എന്താ ഈ ഫൈഡിൽ നമ്മുടെ ബി ബ്ലൻഡിന്റെ ഷാംപൂ കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സിൽക്കി ഹെയർ ആയിട്ട് എടുക്കണം പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫൈഡിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോഴേ അതായത് കാപ്പിരി വീക്കിരി മുടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും ഈ സൈഡിലാണെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കോമ്പ് ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഉടക്കി നിൽക്കുകയാണ് കാര്യം ഫുള്ള് ജടകട്ടി മുടി കിടക്കുവാണ് നമ്മൾ പണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ചാലഞ്ച് ഇല്ലേ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ഹെയർ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫാ
ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ <laughs> ൂടല്ലേ <laughs> 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 ഞങ്ങൾ <laughs> 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 അരാവോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് സോണി മോനെ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് റൗട്ടിങ് ഫോൺ എടുത്ത് വെച്ചോ അവനൊരു കപ്പലിന് വിട്ടാൽ എന്തെല്ലാം മേടിക്കണം ഗൂഗിൾ പേ ഫോൺ ഞാൻ ആർട്ടിസ്റ്റിന് റെഡി ആക്കാം പാപ്പ മോൻ പോയി ഫോൺ എടുത്തിട്ടോ ചെല്ല ചോദിച്ചു നമുക്ക് പള്ളി പോയാലോ എന്താന്നറിയില്ല എന്നെ തീരെ വിലയില്ല ഞാൻ വിളിച്ചാലും വിടിയേക്കില്ല വാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈൻഡ് ഇല്ല മൊട്ട കോഴിക്കാലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എന്റെ വായിന്ന് വീണ പഴം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്റെ അടുത്ത് തരത്തുള്ളൂ സോഞ്ചു മോനെ ഇങ്ങനെ വന്നേ പള്ളി പോവാ അവൻ വണ്ടി നോക്കി പോയിരിക്കുവേ എടാ അവനെ എടുക്കടാ പള്ളി പോവാ അവന് അവൻ ഏതാ വണ്ടി പാപ്പേ ഈ കാർഷട്ടിൽ എന്താ ഇത്രയും വണ്ടി എല്ലാം നമ്മുടെ വണ്ടി തന്നെയാണ് എന്റെ തമ്പുരാനേ കുത്തിപ്പൊളിച്ച് ഫ്രണ്ട് കേറി ഞാൻ വന്നില്ല രണ്ട് ഹെൽമെറ്റ് വേണമെന്നുണ്ട് ഒരു ഹെൽമെറ്റ് പപ്പ പുറത്ത് കൊണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് ഉള്ളൂ തൊട്ടപ്പുറത്താ തൊട്ടടുത്താ പോവാ ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പം അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ വയലെ പള്ളിയിലേക്ക് പോവാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ബാലു ടൂ വീലറിൽ തിരിഞ്ഞൊക്കെ ഇരുന്നൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലോ എന്തൊക്കെ പറയണാവോ അത് മാത്രമല്ല നമ്മളവിടെ വീട്ടില് കാച്ചിൽ വീഴുന്ന വീഡിയോ എടുക്കൊ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് കോലത്തിലാണ് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആകെപ്പാടെ മുഷിഞ്ഞ് വൃത്തികേടായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം എന്തായാലും അറിയത്തില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് വരാം പിന്നെ വെച്ച് കപ്പലിന് മിട്ടായോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചു തോന്നി പോലെ ഞാൻ നോക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാരോ ബാബു വർത്താനം പറ ഓ ബാ ചേട്ടൻ ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് വളരെ ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മയക്കില്ലേ മയക്കുണ്ട് മയക്കുണ്ട് ഇച്ച പണ്ടത്തെ ഓർമ്മകൾ പറഞ്ഞേ സോണി മോനെ കൊണ്ട് പോകുമ്പോ ആ കൊണ്ട് എനിക്ക് വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കും നിങ്ങൾ എന്റെ പോവല്ലേ ഈ കുരിശും മൂടാണോ മരുന്നും മൂടാണോ പോകുന്നേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കുരിശും മൂട് എപ്പോഴാ നിങ്ങൾ പോകുന്നേ അല്ല ചേ മരുന്നും മൂട് ആ സമയത്ത് പോവാ അല്ലേ പക്ഷെ ഞാനിവിടെ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അങ്ങനെ അധികം പോയിട്ടില്ല കാര്യം നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ എറണാകുളത്തല്ലേ ഇവിടെ വല്ലപ്പോഴും രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പോകാനുള്ള ഗ്യാപ്പും കിട്ടത്തില്ല മറന്നും പോവും ഇന്നിപ്പോ സൺഡേ ആണ് അവനെനിക്കൊന്നൊരു വഴി അറിയായിരിക്കും പോയി പോയി ആണോ നമ്മുടെ പുറകെ ഓടി വരുമോ അപ്പോ കളഞ്ഞിട്ട് പോവാന്ന് പാവം അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മിണ്ടാപ്രാണി കളയാൻ കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ള 
നമ്മളും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ള ശരിക്കും നമ്മുടെ മക്കളെ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവരും അല്ലെ അവർക്കും വാതറൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ആ അതല്ലെ ഈ ചാന അച്ചാച്ചാന്നും കുക്കൂരെ ചേച്ചി എന്നും എന്നും ചേച്ചി എന്നാ പറയുന്നത് മറ്റൊരു പപ്പ അമ്മയാണ് അവന് നമ്മൾ അങ്ങനെയാ പറയുന്നത് മോനക്കൂട്ട് തന്നെ മോളക്കൂട്ട മോളാണ് കേട്ടോ സോണി മോള് മോളക്കൂട്ട നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വർത്തനം പറയുമ്പോൾ മോനെ മോനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ആ നമ്മൾ പതിയെ പോകുന്നുള്ളൂ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ വളരെ സ്ലോ മോഷനിലാണ് പോകുന്നേ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഇവിടെ അടുത്താണ് നമ്മുടെ കല്യാണം നടന്ന പള്ളി നമ്മുടെ വയലപ്പള്ളിയാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എത്ര നാളിനെ ശരിക്കും സോണി മാം പള്ളി പോണേ കൊറേ ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇവനെ മാമതി സമുഖ്യതാണോ ഇവന് മാമതി സമുഖ്യതാണോ എന്നൊക്കെ എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തൊന്നും താമസിക്കുന്നത് കാര്യം ഒരു സിറ്റി ആണോന്ന് വെച്ചാൽ സിറ്റി ആണെന്ന് വെച്ചാൽ പക്കാ നാട്ടുമ്പുറം അല്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കുറെ ചെടിയും മരങ്ങളും ചെടിയും മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കുറെ ചെടിയും മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര രസമാണ് ഇവിടെ ഇറങ്ങി നിൽക്കാം പക്ഷെ ഒരു ഏഴ് മണി എട്ട് മണി സമയം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ആരും അങ്ങനെ അധികം ഉണ്ടാവാറില്ല എല്ലാവരും വീട്ടിലൊക്കെ ആയിട്ട് സെറ്റിലാവും പക്ഷെ നമ്മുടെ എറണാകുളം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ഒരു എട്ട് മണിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് എല്ലാവരും പുറത്തോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നത് നമ്മളായാലും കറങ്ങാൻ ഇറങ്ങുന്നതൊക്കെ പത്ത് മണിക്കൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ട്രിവാൻഡ്രത്തായാലും അങ്ങനെയാ കമ്പിളി നാരങ്ങ ബംബ്ലി മറ്റേ ഇതല്ലേ ബംബ്ലി മാസല്ലേ ആ അറിയാം 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 കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ അടൂരിന്ന് ട്രിവാൻഡ്രം പോകുന്ന റൂട്ടാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ഈ റൂട്ട് കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഇഷാനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ വന്നൊരു ദിവസമുണ്ട് അതാണ് ഈ റോഡ് കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്ന് എന്ത് കാണിക്കണം അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് കേട്ടോ അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് ആ സോണിമോൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം കപ്പലിൻ്റെ മിഠായല്ലേ അങ്ങനെ കപ്പലിൻ്റെ മിഠായി മേടിച്ചെടുക്കാം പള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ടിലുണ്ടോ അറിയാവോ ഒന്നും മിണ്ടല്ലേ പള്ളി പോയി നിർത്തിയിട്ടൊന്നും മിണ്ടല്ലേ മുള്ളാൻ പോകുന്ന മുള്ളാൻ പോകുന്ന ഒഴിച്ചു ഒഴിച്ചോ മുളിക്കോ മുളിക്കോ മുള്ളിട്ടോ മലയാളം അറിയത്തില്ലല്ലോ പിന്നെ എവിടെ പോകുന്നു മുള്ള വരുന്ന പോകുന്നോ ഇവന് മുള്ളണ്ടേ പോ ഇവരിനി ഇറങ്ങത്തില്ല കേട്ടോ പേടി ഇതോ അവൻ കയറി പോയി പള്ളിയില് എടാ എടാ പാവോടാ 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 അവന് ഭയങ്കര പേടിയാ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പോവോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങാ അടന്ന് നിക്ക അപ്പം പാപ്പു ഒരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ എന്നെ ഇവനെയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് പോയേ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും നോക്കട്ടെ അവൻ എന്നെ കളഞ്ഞിട്ട് പോവും അത് വേറെ കാര്യം അറിയിക്കും ബാ വണ്ടി വണ്ടി ബാ പള്ളി പോവാൻ ബാ എടാ ഇങ്ങോട്ട് വാടാ വണ്ടി വരുന്ന് ഷോഞ്ചി ബാ ബാ പള്ളി പോവാൻ ബാ ഞാൻ വിളിച്ചാൽ ഒരിക്കലും വിളി കേൾക്കില്ല എടാ എടാ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം ഇനി ഒരു ഫൈനൽ നിക്കേ പാപ്പ കൂടെ നിക്ക് ഞാൻ വണ്ടി എടുക്കാവേ അവൻ എന്തോ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഹെൽമറ്റ് ചുമ്മാ അവരെ കാണിക്കും ഹെൽമറ്റ് മറ്റൊക്കെ വണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല 
പൊന്നളി ചെയ്ത് എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല സോഞ്ചി കണ്ട ചോദിച്ച അവന് വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ സ്വഭാവം എനിക്ക് അപ്പലിന്റെ മുട്ടയെ പോലെ ഒരു കുന്തം പോലും മേടിച്ചെടുക്കരുത് അപ്പൊ അത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അവൻ അത് തിരിച്ചാലോചിച്ചില്ല നിന്നെ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ കയറ്റത്തില്ല ഇടമോ വാ നമ്മളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പള്ളി ആ സീനൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് കേറി ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഒരു പട്ടി മേടിച്ച് നിന്റെ കൊമ്പി വേണ്ടി കൊഞ്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഇനി വാ ആ ഇപ്പൊ ഞാൻ വിളിച്ച ഇപ്പൊ വരും കാത്തോണ്ടിരുന്നു നമ്മുടെ പള്ളി ഈ മാവ് ഇത്ര വളരത്തുള്ളൂ ചെറിയ മാ മറ്റേ മൂവാണ്ട മാവാണോ വാങ്ങിയുണ്ട് പറച്ചാല ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടാ അവനറിയല്ലേ ഇവിടെ ഞാൻ എന്റമ്മേ ദൈവം ആലോചിക്കുവാൻ തോന്നുന്നു എന്നെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വ്ളോഗ് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തോന്നിയല്ലോ നീ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് കാണിച്ചെടുത്താൽ നല്ല ഭംഗിയില്ല അത് കാണാൻ ആ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ കല്യാണത്തിന് പള്ളിയിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയ സ്ഥലം ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പം ഒരാൾ ദേ ആ മരം എന്ത് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഒരു മരം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മരത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ കാർ ഒതുക്കി ഇട്ടേക്കുമായിരുന്നു അവിടെയായിരുന്നു ചേൻ പിന്നെ ഇങ്ങ് വന്ന് ഇതെന്തോന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഇത് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്തോന്ന് ഈ തറയിൽ ഈ കുരിശു ഉണ്ടോ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിലിട്ട് കത്തിക്കും നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ എന്റെ അറിവിലില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോ വന്നപ്പോഴായിരുന്നു ഇത് തുറന്നു കിടന്നത് ന്യൂ ഇയറിനോ അയ്യോ കറ വരുന്നത് നമ്മള് പോകുന്നേ അവനെന്തേ ആരും വരുന്നില്ല വാ ഇത് നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ കിണറ് ൊക്കെ <laughs> 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 ലാബൊക്കെ എസ്പെഷ്യലി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ലാബിനെ ഒന്നും നടത്താനൊക്കെ കൊണ്ട് ഭയങ്കര ലേസിയാണ് ഈ പട്ടി കാര്യം ഈ പട്ടിക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരാനുള്ളതാണ് പക്ഷെ വീട്ടിൽ ഇട്ട് വളർത്തുന്ന പട്ടികളല്ലേ ഇതിന് വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി എക്സസൈസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് ഇതിനെ വല്ലപ്പോലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അത് മാത്രല്ല ഇപ്പൊ അവന്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് പറയുമ്പോ നമ്മളെ ഒക്കെ വല്ലപ്പോഴും വീട്ടിൽ നിന്ന് പപ്പയൊക്കെ പാർക്കി കൊണ്ടുപോകത്തില്ലേ ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വിടത്തില്ലേ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കില്ലേ അതേ കൂട്ടായിരിക്കും ഇപ്പം വീടിന്റെ നാല് മതിന്റെ അപ്പുറം പോകാത്ത ആൾക്കാരല്ലേ ഇപ്പൊ വെളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ അവന്റെ ഒരു ഫ്രീഡോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ അവൻ അവൻ ഹാപ്പി ആവും കുറച്ചുകൂടെ നല്ല സൺസെറ്റ് അല്ലേ നല്ല സുഖമായി വെയിലും കൊണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ നീ ഇവിടെ വെയിലും കൊണ്ട് ഇവനെ കൊണ്ട് നിർത്തും ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ട് അവൻ കൂടെ വരും ഞാൻ വരത്തില്ല പക്ഷെ എന്നെ വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് പോണം നിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ നിക്കും ഇവിടെ വീട്ടിൽ പോകണ വഴി ആ എനിക്കറിയാം പോ അപ്പൊ നമുക്ക് പള്ളിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് മരി നടന്ന് വെള്ളം കൊടുക്കാനും പറ്റും ഒന്നാം താരം ഇവന് വർക്ക്ഔട്ട് തീരെ ഇല്ല നടത്തവും ബഹളം ഒന്നും ഇല്ല ഇവന് ഫുൾ ടൈം ഫുഡ് അടി റെസ്റ്റ് ആണ് എവിടെ നിന്ന് വെള്ളം കൊടുക്കാ വെള്ളം കുടിക്കാം വെള്ളം വെള്ളം വാ അവൻ ദാഹിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വെള്ളം എവിടെ അപ്പുറത്തെ പറമ്പിൽ ഒരു സിസ്ലി കുട്ടിയുണ്ടോ ഇവന് എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമില്ലേ വെള്ളം കുടിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ 
കാലി ചവിട്ടി എന്റെ എന്തുവാ എന്റെ പൊന്നളി മാറങ്ങട് പള്ളിനടയായതുകൊണ്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല അവിടെയാണ് നമ്മുടെ കാർ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇച്ചാന സ്നേഹിക്കുന്നതാണ് ഭയങ്കര കുശുമ്പായിരുന്നു തട്ടി മാറ്റി വന്ന് ഇടയ്ക്ക് കയറുന്നു അത് മാത്രല്ല ആദ്യം എനിക്ക് ഇവനെ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നല്ലോ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ സോഫ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇച്ചാനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചമഞ്ഞ് എന്റേതാണ് എന്റേതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ എന്തോ സംതിങ് മനസ്സിലായിട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇറങ്ങാം കൊഞ്ചുമായ ഈ ഒരു സമയത്ത് മാത്രമേ അവൻ സ്നേഹം കാണത്തു അത് എന്നോട് ബാക്കിയുള്ളവരോട് എപ്പോഴും സ്നേഹം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തീറ്റ കൊടുക്കാന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് വേണ്ട 